Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar con un nuevo video en el cual te voy a presentar 10 actores que nunca pasaron la escuela de actuación. Así que ponte cómodo y vamos con el video. En el décimo lugar tenemos a Head Ledger con 17 años y junto a su amigo Trevor Di Carlo dejó la escuela y recorrió a Australia en coche buscando cualquier trabajo, el que fuese como actor. Antes con 13 años había aparecido en un breve papel sin acreditar en la serie Cloning Around. Su debut en el cine fue en 1997 en Black Rock de Steven Bidler. En noveno lugar tenemos a la actriz Meg Ryan. Su carrera estaba firmemente enfocada al periodismo. Estudió en la Universidad de Connecticut y posteriormente en la de Nueva York, donde empezó a aparecer en algunos anuncios para ganar algo de dinero y financiar sus estudios. Le cogió el gusto a lo de la interpretación y abandonó la carrera cuando le quedaba solo un semestre para acabarla. Con 20 años debutó en la película Ricas y Famosas George Cooker de 1981. En octavo lugar tenemos a, al actor británico Ben Kingsley, cuando estudiaba en la Universidad de Salford empezó a hacer sus pintos como actor en el Teatro de Aficionados de Manchester. Su talento le forjó un nombre en el teatro británico, especialmente tras su ingreso en la Royal Shakespeare Company. Poco antes un productor musical le descubrió y quiso convertirle en una estrella del pop, pero Kingsley decidió proseguir con su carrera como actor. En séptimo lugar tenemos a Russell Crowe. Sus padres trabajaban como suministradores de catering para rodajes de cine y televisión en Sydney, lo que le permitió con 8 años conseguir un pequeño papel en la serie Spy Force, el productor de la cual era padrino de su madre. Cinco años después apareció en un episodio de la serie The Young Doctors. En el lugar número 6 tenemos a Johnny Depp que dejó la escuela con 16 años para convertirse en una estrella del rock. Con otros muchachos de su edad, fundó una banda que llegó a tener cierto éxito a nivel local. Estuvieron a punto de firmar un contrato con una discográfica de Los Ángeles, pero decidieron disolverse antes de estampar su firma en el contrato. En el quinto lugar tenemos a Christian Bale. Una infancia algo tormentosa provocó que abandonase sus estudios a los 16 años. Vivió en Gales, Inglaterra y Portugal antes de debutar como actor en un anuncio del suavizante Lenor en 1982, a los 8 años. Dos años después trabajó en su primera función teatral junto a Rowan Atkinson en una representación de The Nerd de Larry True. En cuarto lugar tenemos a Joaquín Fénix, junto a sus cuatro hermanos se pasó la infancia cantando y tocando instrumentos en las calles y en varios concursos de talentos para conseguir alimentos y dinero para su familia. Cuando su madre empezó a trabajar como secretaria en la NBC, uno de los principales agentes de Hollywood, Iris Burson, descubrió el talento de los muchachos, que empezaron a aparecer en diversos anuncios y programas de televisión. En tercer lugar tenemos a Brad Pitt, a dos semanas de graduarse como periodista en la Universidad de Missouri, lo dejó todo y con 325 dólares en el bolsillo, cogió el coche y se fue a probar suerte a Hollywood. El primer trabajo que encontró fue en un McDonald's, pero pronto respondió a un anuncio para trabajar de extra en una película. Tuvo suerte y allí empezó su carrera como actor. En segundo lugar tenemos a Tom Cruise, creció en una familia humilde a la sombra de un padre alcohólico y maltratador. Pasó por 15 escuelas distintas en sus primeros 14 años de vida. Pese a su actual estatus como cabeza visible de la Iglesia de la Cienciología, siendo adolescente ingresó en un seminario con el objetivo de convertirse en sacerdote católico. Su primer papel en el cine, ya con 28 años, fue en 1981 en la película Amor sin fin de Franco Sefirelli. Y en el primer lugar tenemos a Jennifer Lawrence, que a los 14 años convenció a sus padres para que la llevaran a Nueva York a buscar un agente. Terminó la secundaria con excelentes notas en la Cameron Middle School antes de debutar como actriz. Con 16 años en la serie The Bill M. Ball Show, no tiene estudios superiores ni jamás necesitó tomar clases como actriz. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like ya que me apoyaría mucho para seguir creando más contenido. Nos vemos en un próximo video.